Muy buenos días, buen inicio de semana. Vamos a comenzar con nuestra primera edición de Noticias Telemundo, Nuevo Día y la información que ya acapara los principales titulares esta mañana. Las autoridades intentan definir los detalles del caso de tráfico humano que costó la vida a por lo menos nueve personas en el interior de un camión. El Departamento de Seguridad Nacional busca desmantelar la red detrás de estos hechos y reforzar la lucha contra este tipo de organizaciones. Vamos a enlazarnos en este momento con Víctor Hugo Rodríguez, quien tiene la información más reciente desde el lugar de los hechos. Adelante. Víctor Hugo. Efectivamente, Paulina, como tú lo mencionabas, y bueno, tan solo detrás de mí, encontraron el tráiler donde ocurrió este trágico incidente, donde encontraron, como tú lo mencionabas, a los a nueve muertos, entre ellos dos menores, eh, y lo que sabemos de la persona que conducía este tráiler es James Matthew, de 60 años, él se encuentra en custodia del gobierno federal, y se espera que durante el transcurso del día le presenten cargos, también lo que sabemos es de que agentes de inmigración están interrogando a los sobrevivientes. Durante una vigilia en honor a las víctimas, la cónsul de México de esta ciudad llegó a la catedral e indicó que están trabajando arduamente para identificar la nacionalidad de las víctimas. Hemos podido identificar que efectivamente se trata de eh, varios nacionales mexicanos, no puedo decir la cifra porque todavía en este momento siguen, siguen las entrevistas que los compañeros del consulado están realizando. Mientras que el Departamento de Seguridad Nacional a cargo de este caso que investigan como un crimen de tráfico de personas, indicó que los investigadores revisaron videos de seguridad de la tienda Walmart, en los que se veía a varios vehículos que llegaron y se llevaron a otras personas del camión. Creen que a bordo del remolque del tráiler iban más de 100 personas. Ya estaban a punto de tener su sueño de ser libres de tanta tragedia en sus países. El chofer del camión de carga identificado por el fiscal federal como James Matthew Bradley, de 60 años de edad, se encuentra en custodia de las autoridades. Es una tragedia que conmovió a la comunidad y los hizo reflexionar sobre su situación. Soy hija de padres inmigrantes y sé que se les hizo a ellos difícil venir a los Estados Unidos para que nos dieran a mí y a mis hermanos una buena vida y pues es muy triste lo que pasó. Las autoridades determinaron que el aire acondicionado del tráiler no funcionaba y no había agua, que junto a las temperaturas de más de 100 grados agravaron la situación de las personas que iban dentro. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que la frontera más cercana aquí donde nos, nos encontramos a San Antonio está a dos horas y media, por lo que pues pudo haber sido un largo viaje para, para estos inmigrantes que se encontraban dentro. En el transcurso del día se espera que podamos identificar la nacionalidad de las personas, de todas las víctimas. Eh, los cónsules están tratando de interrogar a estas personas para, para identificar tan solo cuántos de ellos eran mexicanos, cuántos eran sudamericanos y también cuántos menores se encontraban dentro y también como les mencionaba les mencionábamos anteriormente también se espera que le presentan cargos a la persona el, el chofer eh, que trajo ese tráiler hasta este lugar donde nos encontramos yo soy Víctor Hugo Rodríguez nos encontramos desde San Antonio en vivo con esta información regreso contigo Paulina gracias por el reporte Víctor Hugo y en otro triste episodio relacionado con el tráfico humano pero no vinculado con los hechos del camión remolque 15 inmigrantes indocumentados fueron detenidos en una vivienda también en San Antonio Texas agentes de ICE los interrogan hoy mientras que los vecinos se mostraron sorprendidos ya que aseguran no haber visto en la casa algún movimiento que hiciera pensar que hubiera tanta gente en su interior. Y también en Texas, las autoridades de inmigración informaron de la detención de un total de 123 inmigrantes que tenían antecedentes penales. La operación duró 10 días y se desarrolló en las ciudades de Laredo, Austin, Waco, Harlingen y San Antonio. Entre los detenidos hay principalmente mexicanos, hondureños y guatemaltecos. Soñadores en huelga de hambre. Un grupo de dreamers, así como también amigos y familiares, comenzaron la medida en Chicago como una forma de protesta contra la amenaza del gobierno de eliminar el programa de acción diferida o DACA. En la huelga también participa el pastor salvadoreño José Landaverde, quien denunció que los indocumentados son sometidos a demasiadas injusticias. Buenas tardes, gracias por acompañarnos a través de todas nuestras plataformas digitales de Noticias Telemundo. Yo soy Fernie Bustamante y hoy me acompaña Alejandra K. 